México eh, por parte del pueblo mexicano con el presidente Peña Nieto. ¿Tú crees que hubo alguna variación de cómo la gente en México percibe a Donald Trump? Eh, yo creo que yo creo que solo eh, llegó a confirmar las sospechas, ¿no? <risa> llegó, llegó, llegó a México a, a, a como, como yo creo que todo el mundo dijo, lo sospeché desde un principio, ¿no? <risa> que él iba a llegar. Y además, eh, eh, aquí estaba clarísimo, yo antes de que llegara Trump a México estaba leyendo una, una, una editorial y decían, lo que va a hacer Trump es va a, ir, va a decir, este, va a ser muy amigable o va, va a ponerse ahí como jefe de Estado, va a regresar y va a volver a decir lo mismo que dijo. O sea, estaba clarísimo, como los... La gente de, 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 que, que, que asesora a Peña Nieto no pudo ver esto, me parece realmente eh, inverosímil. Eh, eh, pero yo creo que, que, que la, en realidad la percepción que tenía la gente de México simplemente se confirmó. Eh, que la gente de México tenía sobre Trump, perdón, eh, yo creo que simplemente se confirmó. ¿no? Yo creo que simplemente, e inclusive se exacerbó. Y este, esta relación que, que se hablaba antes, ¿no? esta relación de amor, odio, de, de, de bueno, es, es mi, no todos los mexicanos, bueno, pues queremos visa, queremos ir a Disneylandia, pero chis, gringos me caen re mal, ¿no? Y este tipo de cosas que realmente se da este, eh, a, a todos niveles, creo. Eh, eh, creo que, que, que exacerbó esta, esta situación de, 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 bueno, es que realmente los gringos son gente muy difícil de tolerar, muy arrogantes y además ven a los mexicanos para abajo. ¿no? Yo creo que eso fue este, lo que vino a confirmar y que además también generaliza ¿no? un poco esta situación de la percepción que hay, nada más de México hacia el, hacia el, el norteamericano, hacia el mexicano, pero viceversa. ¿no? Bueno, Pilar, ¿estás de acuerdo? Eh, yo también voy a... <risa> Tengo una gráfica. <risa> bueno, nada, a mí me parece muy interesante lo que... Ten, tenemos información sobre lo que los mexicanos opinan de Estados Unidos, ¿no? Hay unas encuestas muy buenas. O sea, siempre le digo a mis alumnos, ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo qué piensa la gente? Bueno, les podemos preguntar, ¿no? Y podemos tener una muestra representativa. Eh, en general, y bueno, le, esta encuesta que, que estoy mostrando acá se divide entre el público en general y los líderes, ¿no? Y, y es de, del 2004 al 2014, ¿no? Entonces hay un contraste. Generalmente las opiniones de los mexicanos con respecto a Estados Unidos son bastante positivas. Ahora, después de la visita de Donald Trump y de esta campaña, yo me gustaría saber cuáles son los resultados del 2016. Es muy probable que ocurra lo que dice Benjamín, ¿no? Que la gente, o sea, ante el ataque, ante la falta de respeto, ante el racismo, ante la violencia, bueno, van a reaccionar muy mal, ¿no? Eh, ¿y, por qué? ¿Y por qué los mexicanos tienen una buena opinión de Estados Unidos? Bueno, estas encuestas también lo que indican es que la gente en México tiene eh, mucho conocimiento sobre Estados Unidos porque tienen parientes en Estados Unidos, o han viajado a Estados Unidos, o quieren vivir en Estados Unidos, como dices tú. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa que, que la presencia de Trump y esta polarización en Estados Unidos, que ha hecho mucha negatividad hacia México, puede cambiar.